2011 жылы Иса Умуркуловтун улу Азамат Исаев катышкан жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам каза тапкан. Күнөөсү толугу менен далилденсе да, Токмок шаардык соту аны шарттуу түрдө гана эркинен ажыраткан. Мыйзам кызматчыларынын пикиринде жол кырсыгы автоунаанын техникалык мүчүлүштүктөрүнөн улам болгон. 2012 жыл Көңүл чордонунда депутат Ирина Карамушкинанын айдоочусу Алексей Хурасов масал алында эл өкүлүнүн кызматтык автоунаасына айдап бара жатып, эки кишини сүзүп качып кеткен. Алардын бири оор жаракат алып, бири каза тапкан. Кийинирээк кармалган айдоочу соттон акталып чыккан. Сот мындай чечимин иштин эскирүү мөөнөтү менен түшүндүргөн. Үстүбүздөгү жылдын 14-апрелинде Ички иштер министринин мурунку орун басарынын уулу Нурбек Нурбаев масал алында жаш кызды сүзүп кеткен. Жол кырсыгын иликтөө үчүн кылмыш иши козголуп, Нурбаев кармалган. Бирок жабырлануучу тарап дооларынан баш тарткан. Кыздын атасы арызы менен кайрылып, келтирилген моралдык жана материалдык чыгымдардын ордо толтурулганын, койгон айыптарынан баш тартканын жана кылмыш ишин токтотууга макул экенин айткан. Кыргызстанда акыркы 10 жылда 11,5 миң киши жол кырсыгынан каза тапкан. Алардын 958 жаш балдар. Орто эсеп менен өлкөбүздө жылына 1000ден ашуун киши жолдордо каза болот. Күнөөлүлөрдүн бир тобу шарттуу түрдө гана жазаланса, көбүнчөсү жабырлануучу тараптын дооматтардан баш тартуусу менен жазасыз калат. АКШда мас абалында унааны башкарып, киши өлүмүн алып келген жол кырсыгына күнөөлүү айдоочулар 10 жылга эркинен ажыратылат. Кытай эл республикасында мас абалында унааны башкарган айдоочу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 1 айдан 6 айга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми киши өлүмүн алып келген жол кырсыгына күнөөлүү айдоочу өлүм жазасына да тартылышы мүмкүн. Мындай өкүмдөр Кытайда бир нече жолу чыгарылган. Ошондой эле күнөөсү үчүн Тайландда айдоочуну өлүм жазасына тартуу каралган. Сингапурда болсо автоунаасын мас абалында башкарган айдоочу 1 метрден узун, 1 сантиметрден калын чыбык менен сабалат. Чыңгыз Турдалиев, Владимир Умаркулов, Хусан Гафиров, Апрель телеканалы.